హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ధన రాజ్ లెసన్స్ ఇప్పుడు మనము ఫిఫ్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ మ్యాజిక్ వర్క్ బుక్ సెమిస్టర్ టూలో ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ మల్టిపుల్స్ ఒక షీట్ టూ చూద్దాం సబ్ టాపిక్ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ భాజనీయత సూత్రాలు ఫస్ట్ వన్ చూస్తే చెక్ వెదర్ ఈచ్ నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై త్రీ if divisible write yes if not put no against the number in the column krindi sankhyalu moodu che baginchabadtayo ledo sari chudandi baginchabadte avunu lekapothe kaadu ani raayandi ikkada number icharu sankhya digital root digital root ante anka moolam ikkada divisible by 3 yes or no మూడుచే భాగించబడుతుంది భాగించబడితే ఎస్ లేదంటే నో ఇక్కడ డిజిటల్ రూట్ అంటే అంకమూలం అంకమూలం అంటే ఒక సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తాన్ని ఒక సంఖ్య వచ్చే వరకు కూడగా వచ్చిన మొత్తాన్ని ఆ సంఖ్య యొక్క అంకమూలం అంటారు అంటే ఇది మొత్తాన్ని కూడేయాలి ఎలా కూడేయాలి మొత్తం కూడేసి కూడా ఒక్క నంబరే రావాలన్నమాట మనకు ఒక్క సంఖ్య రావాలి అది మూడుతో భాగించబడుతుందా లేదా అనేది మనం ఇక్కడ వేయాలి మూడుతో భాగించబడాలంటే ఒక సంఖ్య అంకమూలం అనేది దీన్ని కూడితే మనకి మూడైనా రావాలి లేదా ఆరు తొమ్మిది ఇంత వస్తేనే అది మూడుచే భాగించబడుతుంది ఓకేనా సరే ఫస్ట్ మనం చూద్దాం ఐదు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఆరు ఉంది దీన్ని అంకమూలం కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ అంటే ఐదు ప్లస్ ఏడు ప్లస్ మూడు ప్లస్ ఆరు దీన్ని చేస్తే ఎంత వస్తుంది తొమ్మిది పదహారు ఇరవై ఒకటి ఈ ఇరవై ఒకటిని కూడా మళ్ళీ కూడాలన్నమాట అంటే టూ ప్లస్ వన్ త్రీ అవుతుంది ఓకే అంకమూల మూడు వస్తే మూడుచే భాగించబడుతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఎస్ రాస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ దీన్ని కూడదాం ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీను ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ని కూడా ఒక్క నంబర్ వచ్చే వరకు ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి సో టూ ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఓకే ఇది కూడా సిక్స్ వచ్చింది ఎస్ నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ జీరో ప్లస్ ఫైవ్ ఇంత ఫైవ్ ఒక ఫోర్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ మళ్ళీ దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇది కూడా మూడుచే భాగించబడుతుంది కాబట్టి ఎస్ రాసాం నెక్స్ట్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్టీన్ ఎంతైనా ఫోర్టీన్ ఓకే దీన్ని కూడా యాడ్ చేయాలి వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ అంక మూలంలో త్రీ సిక్స్ నైన్ వస్తేనే త్రీచే భాగించబడుతుంది కాబట్టి ఇది కాదు నో సెకండ్ ప్రాబ్లం చెక్ వెద ఈచ్ నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై నైన్ ఇఫ్ డివిజిబుల్ రైట్ ఈస్ ఇఫ్ నాట్ నో అగైన్ ఇస్ ద నెంబర్ ఇన్ ద కాలమ్ క్రింది సంఖ్యలు తొమ్మిది చే భాగించబడతాయో లేదో సరి చూడండి భాగించబడితే అవును లేకపోతే కాదు అని రాయండి అన్నారు ఇక్కడ కూడా నంబర్స్ ఇచ్చారు సంఖ్య డిజిటల్ రూట్ కనుక్కోవాలి డిజిటల్ రూట్ అంటే మనం పైన చేసాం కదా ఒక్క నెంబర్ వచ్చే వరకు దీన్ని మొత్తం యాడ్ చేసుకోవాలి ఆ డిజిటల్ రూట్ అనేది మనకి నైన్ వచ్చితేనే అది తొమ్మిచ్చే భాగించబడుతుంది తొమ్మిది మాత్రమే రావాలి వేరే ఏ నెంబర్ వచ్చినా అది తొమ్మిచ్చే భాగించపడదు ఓకే నా చూద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ రెండు వేల ఏడు వందల ఇరవైని ఎలా రాసుకుంటాము రెండు ప్లస్ ఏడు ప్లస్ రెండు ప్లస్ జీరో ఈక్వల్ టు ఎంత టూ ప్లస్ సెవెన్ నైన్ నైన్ ప్లస్ టూ లెవెన్ మళ్ళీ దేని కూడా వన్ నెంబర్ వచ్చే వరకు కదా యాడ్ చేసుకోవాలి వన్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు టూ రెండు కాదు కదా మనకు వచ్చింది తొమ్మిది కాదు కదా రెండు వచ్చింది కాబట్టి ఇది నో నెక్స్ట్ తొమ్మిది ప్లస్ ఏడు ప్లస్ ఒకటి ప్లస్ ఎనిమిది పది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఐదు ఓకే మళ్ళీ దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కదా టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇది కూడా నో నెక్స్ట్ ఎయిట్ ప్లస్ జీరో ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సెవెన్ ఎంత థర్టీన్ థర్టీన్ ఒక ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి వన్ నెంబర్ వచ్చే వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి కదా టూ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు 
ఫ్యాక్టరీ ఇది కూడా నో అంటే మనకి డిజిటల్ రూట్ అనేది తొమ్మిది రావాలి అంక మూలం తొమ్మిది అయితేనే తొమ్మిదో భాగించబడుతుంది ఇవన్నీ కాదు కదా నో నెక్స్ట్ ఆరు ప్లస్ ఎనిమిది ప్లస్ ఆరు ప్లస్ ఏడు ఈక్వల్ టు సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ అనేది ట్వంటీ సెవెన్ మళ్ళీ దీన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి కదా టూ ప్లస్ సెవెన్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఓకే ఇక్కడ డిజిటల్ రూట్ అనేది నైన్ వచ్చింది కాబట్టి దీనికి ఎస్ ఇస్తాం ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ థాట్ ప్రాబ్లం చూస్తే చెక్ వెదర్ ఈచ్ నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై త్రీ ఆర్ నైన్ ఇఫ్ డివిజిబుల్ రైట్ ఎస్ ఇఫ్ నాట్ నో అగేన్స్ నంబర్ ఇన్ ద కాలం క్రింది సంఖ్యలు మూడు తొమ్మిదిచే భాగించబడతాయో లేదో సరి చూడండి భాగించబడితే అవును లేకపోతే కాదు అని రాయండి ఇక్కడ నంబర్ ఇచ్చారు సంఖ్యలు ఇచ్చారు డిజిటల్ రూట్ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ అంక మూలం కనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ అంక మూలం కనుక్కున్న తర్వాత డివిజిబుల్ బై త్రీ మూడు చే భాగించబడుతుంది డివిజిబుల్ బై నైన్ తొమ్మిదిచే భాగించబడుతుంది అన్నారు సరే చూద్దాం ఎలానో ఇక్కడ అంక మూలం అనేది మూడు చే భాగించబడాలంటే కంపల్సరీ అంక మూలం అనేది మనకి మూడు కానీ ఆరు కానీ తొమ్మిది మూడు ఆరు తొమ్మిది దీంట్లో ఏదో ఒక నంబర్ వస్తే అది ఈ మూడు చే భాగించబడుతుంది అంక మూలం అనేది తొమ్మిది వస్తేనే అది తొమ్మిదిచే భాగించబడుతుంది ఓకే అనేది ఫస్ట్ నెంబర్ చూద్దాం కలుపుకుంటాం మూడు ప్లస్ మూడు ప్లస్ తొమ్మిది ఎంత అవుతుంది తొమ్మిది ఒక మూడు పన్నెండు పదహైదు మళ్ళీ దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కదా వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఆరు వచ్చింది ఎక్కడ ఉంది ఆరు ఇక్కడ ఉంది సో ఇది వచ్చి మూడు చే భాగించబడుతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఎస్ రాస్తాం ఇక్కడ నో నెక్స్ట్ చూద్దాం త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టెన్ ట్వెల్వ్ వస్తుంది మళ్ళీ దీన్ని వన్ నెంబర్ వచ్చే వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి కదా త్రీ వస్తుంది సో ఇది మూడు చే భాగించబడుతుంది ఎస్ తొమ్మిదిచే భాగించబడదు నో నెక్స్ట్ టూ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ వన్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇది కూడా ఎస్ నో నెక్స్ట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ జీరో ఈక్వల్ టు నైన్ నైన్ వస్తే మూడు చే నువ్వు భాగించబడుతుంది తొమ్మిది చే కూడా భాగించబడుతుంది కాబట్టి ఎస్ ఎస్ ఓకే ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు నైన్ తొమ్మిది వచ్చింది కాబట్టి మూడు చే భాగించబడుతుంది తొమ్మిది చే భాగించబడుతుంది మీకు నా వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్